Mwendelezo wa visa vya ubakaji na manenyaso dhidi ya wanawake binanitatiza sana na ndio kwa maana natumia michoro yangu kuonyesha ulimwengu na kuziambia mamlaka kuchukua hatua dhidi ya wabakaji. Ina langu ni Mariam Umar Maigida, ni msanii wa michoro. Michoro yangu inaonesha mambo mbali mbali ya kibinadamu. Baadhi ni kwa ajili ya mapambo, mengine ni kwa ajili ya elimu, utamaduni, siasa na mengine inaonesha heshima kwa wazazi na wanawake. Nimekuwa nikifanya michoro kuonyesha visa vya ubakaji. Nimefanya hivyo siku za karibuni kwa sababu ya kuongezeka kwa kesi za ubakaji ikiwepo ile ya mwanamke aliyebakwa na kuwawa wakati akisoma ndani ya kanisa. Kulikuwa pia na kundi la wabakaji waliombaka mtoto wa miaka 12 pamoja na ubakaji wa mtoto wa miezi sita na miezi saba. Hizo ndio sababu za mchoro kama huu. Katika mchoro huu unaonesha mwanamke wa rangi tofauti na nguo za Kiafrika. Mchoro unaonesha utamaduni wa kaskazini mwa Nigeria na Afrika kwa ujumla. Huo mchoro wa katikati unaonesha mwanamke msomi wa dini na elimu ya maharibu. Ndio kwa maana nimemweka yeye katika vitabu hivi. Mchoro huu unaonesha mwanamke akiwa amezibwa mdomo, kuonesha wahanga wa visa vya bakaji ambao hawapati haki zao hata wakiripoti polisi. Changamoto ya kwanza nilioupata nilipokuwa chuoni ni kwamba nilikuwa mwanamke pekee kutoka kaskazini mwa Nigeria katika darasa la sanaa. Kulikuwa hakuna mtu wa kuwa naye karibu. Marafiki zangu walikuwa wakienda darasani wakiwa kwenye vikundi wakati mimi nilikuwa peke yangu. Nilikuwa na kwenda darasani peke yangu na kufanya kazi zangu peke yangu. Sanaa ilikuwa inaonekana ni kitu wanachofanya wanaume hasa kutoka kusini mwa Nigeria baadhi ya watu waliniangalia tofauti wakifikiri kwa siwezi kufanikiwa Hivi leo watu wengi wanawasiliana na mimi na kunitumia ujumbe kila siku wengine wanawasiliana na wazazi wangu kuwa waeleza kuwa wanafurahishwa na michoro yangu na kile ninachofanya kuna watu wanaleta watoto wao ili niwafundishe kuchora Ujumbe wangu kwa wanawake ni kwamba ningependa wajue kwamba kuwa mjasiri ya mali ni ujuzi wa kujitegemea na muhimu sana. Wanawake wajasiri ya mali unaheshimika sana katika jamii yetu na ndio maana ningependa walipe umuhimu swala hili.